السلام عليكم مشاكل التسريب اللي بتواجهنا أحيان كتير وبيعتبرها البعض مشاكل عويصة وممكن يتكلف بسببها مبالغ كبيرة ويروح يمر على ورش ويدور على ميكانيكي كويس أو ورشة كويسة وهي مشاكل تسريب الماء أو الزيت من السيارة طيب مشكلة زي اللي قدامنا هنا في تسريب مية في قربة المية والتسريب ده غير ملحوظ بالكشف الظاهري هنلاقي ان في ثقب صغير جدا يكاد يكون غير ملحوظ بيسبب تسريب لمية التبريد يعني ثقب صغير جدا يكاد يكون غير ملحوظ وعلى بال ما المية بتتسرب وتنزل تحت السيارة بتكون اتبخرت يعني حتى التسريب ده مش هيبان من تحت السيارة مشكلة غريبة جدا يعني والمشكلة دي يعني واجهتني وعرفتها عن طريق الصدفة يعني عن طريق صدفة البحثة وانا في التوكيل بكشف على السيارة فقالوا لي ان القربة فيها تسريب وقال لي في المكان الشق اللي فوق فيه شق طويل كده المهندس قال لي المهندس المحترم قال لي ان في تسريب مية بسيط ويستلزم تغيير قربة المية طيب بكام قربة المية في التوكيل قربة المية في الرينو بتعمل الف وخمسمائة جنيه في التوكيل او الف حوالي الف وخمسمائة جنيه في التوكيل ويمكن اكتر هنشوف مع بعض طيب ولو نزلنا تحت دلوقتي برضو اكتشفت برضو وجود تسريب اخر برضو صغير جدا من ثقب صغير غير الثقب الاولاني طيب هنشوف مع بعض ازاي نحل المش... مشاكل التسريب ونلحم الشروخ ديت بمادة متوفرة وهي مادة السيليكون الحراري متوفرة لكل لكل اي حد مننا في متناول اي حد وممكن اي حد يقوم بيها بدون اي مجهود يذكر وبدون فك او تركيب اي شيء وفي نهاية الحلقة هقدم لحضرتكم يعني تصوير للقربة بعد حل المشكلة وتجربة السيارة لمدة اسبوع هل استمر التسريب او لم او تم حل المشكلة تمام هنبدأ مع بعض دلوقتي اول حاجة هنوقف الموتور وهنبتدي ننظف مكان التسريب جيدا هنجيب حتة قماش ونبتدي ننظف طبعا السطح المراد لحامه بالسيليكون لازم يتنظف جيدا سواء سطح سواء تسريب ميه او تسريب زيت والسيليكون بينفع وفعال جدا في تسريبات الميه وتسريبات الزيت بس لازم ننظف السطح جيدا فاحنا دلوقتي بننظف اماكن التسريب طبعا شايفين برضو المية يعني مزا يعني بت... يعني بقايا تسريب برضو حتى بعد اطفاء موتور العربية وهنا لازم نشغل الحاسة الهندسية والحاسة الفنية اللي في... اللي في مخ كل واحد مننا وازاي نحل المشاكل العويصة بأقل مجهود وبأقل تكلفة ممكنة 
فاللي هو او نشغل الجين الجين الهندسي اللي عندنا هنتوصل للحل ودلوقتي هنستنى ساعة حتى تجف الشروخ قبل لحام السيليكون فيمسك بفعالية طيب هنا السيليكون الحراري اللي بيسموه برضو احيانا سيليكون عظم في مصر يعني في مصر بيسموه احيانا سيليكون عظم معرفش ليه تمام بس هو اساسا الاسم العلمي بتاعه سيليكون حراري ومكتوب عليه حضرتك دلوقتي جاسكت ميكر ممكن يستخدمه في عمل الجاسكت او الاويل سيل والحاجات ديت جوان وش السلندر حوض الزيت برضو بيعمل جوان حوض الزيت ومكتوب عليه بيبقى مكتوب عليه هاي تمبريشر ويتحمل درجة حرارة 343 مئوية وهو لونه بيبقى رصاصي اللون الرصاصي هو المشهور يعني في السيليكون الحراري ولو بصينا فوق بغض النظر عن الماركة انا مش ماليش دعوة بالماركة انا هو صناعة امريكي اهم حاجة صناعة امريكي ايا كان حضرتك هتستعمل السيليكون المهم يكون اصلي ويفضل يكون صناعة امريكي او مكتوب عليه ميدين يو اس اي فالغرض مش الدعاية الغرض هو نقل المعلومة لأي حد محتاج المعلومة ديت وحضرتك استخدم أي سيليكون تسق فيه سيليكون حراري يعني تسق فيه بيبقى بشكل معجون كده زي معجون السنان طبعا لما نفك الغطا هنلاقي الأنبوبة متسيلة يعني مقفولة طيب هناخد الغطا بظهر الغطا هنفتح الأنبوبة ونلف الغطا زي اي اي معجون يعني بيبقى مقفول يعني طيب اتفتحت الانبوب دلوقتي استخدامه بسيط جدا ممكن اي حد مننا يستخدم السيليكون الحراري مش شرط يكون فني مش شرط يكون مهندس هتحط جزء صغير حتى يعني مش هتتكلف الانبوبه كلها ممكن تستهلك قول نقول ربع ربع الانبوبه مثلا يعني هنستهلك عشرة جنيه من الأنبوبة فقط لا غير طيب يفضل أستخدم صباعي يعني ممكن أنا أجيب فرشة أو أجيب خشبة حتة خشبة أدهن بيها أو بلاستيكة إنما أنا بقول إيه يعني خليك حساس شوية وقلبك على الحاجة هتوسخ صباع صباع بس هتثق في ال طريقة لحام الشرخ لأنك لازم تضغط عليه بصباعك عشان السيليكون يتخلل الشرخ دوت فيفضل استخدم صباعي يعني هوسخ صباعي ماشي واروح اغسله بس المشكلة تتحل من من أول مرة ما عودش اعيد وازيد يعني عشان ما عودش ازيد اعيد في اللي انا عملته فاستخدم صباعي احسن واضمن يعني هنزل على الجزء اللي تحت برضو الاقي الشرخ طبعا رفيع جدا او خرم صغير جدا برضو بنفس الطريقة بصباعي اي بدون اي مجهود اي حد ممكن يقوم بالموضوع دوت وابتدي أغ... يعني اضغط اضغط كده اهوت عشان السيليكون يتخلل الشق ويتخلل الخرم يوم يعمل طبقة عزلة جدا حراريا ف... ممكن اخد طبقة تانية برضو فوق الطبقة الاولانية عشان برضو اضمن ان الشغل ده ما يتعادش تاني وبعيد على الجزء اللي تحت برضو مفيش مشكلة خالص طبعا كويس ان الـ ان الـ مكان التسريب ظاهر قدامي فمفيش داعي ان انا يعني اجيب فني اجيب ميكانيكي لان مكان التسريب ظاهر قدامي المكانين ظاهرين مش تحت مثلا تحت في قاع في قاع العربية او في قاع السيارة ف مش هيستلزم مني اي عملية فك او اي عملية تركيب والموضوع ده ممكن ينفع برضو في اي تسريبات سباكة اي تسريبات مية في البيت في الجنينة في, في الحنفية في الصنابير في الصمامات المية في البيت حوالين البيت لو في اي تسريب برضو ممكن اعالجه بالسيليكون بسهولة جدا يعني وفي طريقة برضو بديلة برضو للسيليكون يعني ان انا هو ده لحام دي الطريقة المثلى للحام الايه البلاستيك او الفبر لحام البلاستيك او الفبر او المعادن بيمسك في البلاستيك في الفبر في المعادن وبيعمل زي 
لحام الشروخ بتاع الحارة اللي هو الأديبوند بس الأديبوند ده بيستخدم في لحام الشروخ المباني إنما في حالة السيارة أو الميكانيكا يستخدم السيليكون لسد شروخ اللي في البلاستيك اللي في الفيبر اللي في أماكن بتحمل ضغط مية ودرجة حرارة مية عالية جدا تصل ل 343 درجة مئوية في ناس بتستخدم الإيبوكسي أو معجونين الحديد بس ده فعال أكتر في التثبيت وممكن يتشقق بعد فترة بفعل ضغط وحرارة المية في طريقة تانية برضو ان انا ممكن اجيب كاوية لحام سخنة او اسخن اي حتة حديدة واسيح بيها مكان الشرخ ده بس انا طبعا ايه الطريقة دي ما اقدرش اغامر واستخدمها في قربة مية العربية يعني ان انا ممكن لو استخدمتها غلط ازود الشرخ او ابوظ القربة تبوظ مني خالص فلازم عشان عشان الحم بالتسخين الحم ال لحام البلاستيك بالتسخين لازم اكون حساس لاقصى درجه فمش هنستخدم الطريقه ديت طيب بعد ما لحمنا بالسيليكون انا عملت حاجه برضو ظريفه ان انا خدت قرايه العداد عشان اجرب العربيه بعد الموضوع دوت طبعا انا هنتظر 24 ساعه قبل ما احرك العربيه لازم استنى 24 ساعه لان السيليكون مكتوب عليه تعليمات استخدامه لازم الانتظار 24 ساعة على الأقل حتى يجف تماما طيب أنا دلوقتي بعد أسبوع استنيت 24 ساعة بعد أسبوع وقطع مسافة 400 كيلو هنشوف الحل نفع ولا لا ودلوقتي يا حضرات بعد مرور حوالي اسبوع من لحام قربة المية بالسيليكون الحراري وقطع مسافة حوالي 400 كيلو او اكتر شوية جينا نكمل برضو الفيديو عشان نشوف شكل القربة وشكل اللحام اتفضلوا معايا نشوف كده مفيش هنا اي اصوات كتير طيب الحمد لله مفيش تحت اي اصوات بالنسبة للجزء السفلي وطبعا مكان التسليك كمان مش باين اي اثر للتسليك يعني الحمد لله مفيش اثر وده بس المنعان بتاع السيليكون طيب اهو نجيب منديل التاكد 
الحمد لله في يبقى كده دي المشكلة اتحلت ومفيش أي تسريب وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو وبشكر حضراتكم على المتابعة كان معكم مهندس تامر عبد الحميد ويا ريت ما تنسوناش من اللايك والشير